அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஏழை விவசாய தீபக் நாம் பார்த்துட்டு வர்றது சிஎஸ்சி நெட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் தமிழ் மீடியம் சிலபஸ் பிரகாரம் பார்த்துட்டு வரோம் ஃபஸ்ட் எடுத்துருந்து லீனியர் அல்ஜிப்ரா லீனியர் அல்ஜிப்ரால ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டே இருக்கிற டாபிக் வெக்டர் ஸ்பேஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் தெரியணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் குரூப் தெரியணும் ரிங் தெரியணும் ஃபீல்டு தெரியணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தாச்சு பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னா என்னென்னு புரியும் வாங்க வெக்டர் ஸ்பேஸை பார்க்கலாம் ஸோ வெக்டர் ஸ்பேஸ்னா என்ன அதாவது வீன்ற ஒரு செட்டு அண்டர் அடிஷன் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆனால் ப்ரீவியஸில் என்ன பார்த்தோம் குரூப்பு குரூப்பு செட்டு குரூப்ன்ற ஒரு செட்டு அந்த செட்டு அடிஷனு அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்டர் அடிஷன் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் என்னது ரிங் சாரி ரிங் தான் ஓகே ரிங்கு அண்டர் அடிஷன் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபீல்டு ஃபீல்டு அண்டர் அடிஷன் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இங்கே என்ன பாருங்கள் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அண்டர் அடிஷன் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகே ஸ்கேல் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் என்னென்னா பின்னாடி வர சொல்ல புரியும் உங்களுக்கு ஸோ வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் இஸ் ஆல் சிமிலர்லி லீனியர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைனா லீனியர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒரே பேர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னா வி அதாவது வீண்ட ஒரு செட்டு அண்டர் அடிஷன் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் வாங்க டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஏன் நான் எம்டி செட் நான் எம்டினா என்னென்னா எம்டினா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்டி என்னென்னா எம்டினா எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் எம்டி எம்டி செட் எம்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த எம்டி நான் எம்டினா ஏதோ இருக்குது ஓகேங்களா அதனோட ஆப்போசிட் எம்டிக்கு ஆப்போசிட் நான் எம்டி அப்போது எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த் ஆப்போசிட் என்ன ஏதோ இருக்குது அதாவது நான் எம்டி ஏதோ இருக்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வீன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வெக்டர் ஸ்பேஸு அதாவது ஃபீல்டில் அதாவது ஃபீல்டிலே ஃபீல்டில் இருக்குன்றாங்க ஓகேங்களா ஆஃப் எ செட் ஆன் விச் டூ ஆப்ரேஷன் ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷன் இருக்குன்றாங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன்னா பைனரி ஆப்ரேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் பைனரி ரெண்டு ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷன் இருக்குன்றாங்க அதுதான் என்னென்னா அண்டர் அடிஷனும் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷனும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆர் டிஃபைன்டு அதாவது டிஃபைன் ஆர் டிஃபைன்னா பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது சச்சி தட் அது எப்படி இருக்கணும்னா பின்வருமாறு வரைக்கப்படுது எப்படி இருக்குன்னா இது விஎஸ்ன்றது என்னென்னா வெக்டர் ஸ்பேஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஒன் ஃப ஒன் கண்டிஷன்ஸ் அதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒரு நைன் கண்டிஷன் பின்னாடி இருக்குது வாங்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா க்ளோஷர் அண்டர் அடிஷனில் க்ளோஷர் கண்டிஷன் எக்ஸ்காம ஒய் வீல் இருந்துனா அதாவது வெக்டர் ஸ்பேஸில் இருந்தால் அதாவது வீல் இருந்துனா அது அதனோட ஆட் பண்ணி வர அதாவது அடிஷன் தானே அதனால் ஆட் பண்ண வர எலமெண்ட்டும் அதே வீல் இருக்கணுன்றாங்க ஓகேங்களா இது க்ளோஷர் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் விஎஸ் டூ அதாவது வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருக்க செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா அசோசியேட்டிவ் கண்டிஷன் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க வீல் இருந்து அது அசோசியேட்டிவ் கண்டிஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அசோசியேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு தென் தேர்ட் கண்டிஷன் என்னது தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எலமெண்ட் ஜீரோன்ற இது ஜீரோன்ற ஜீரோ வெக்டர் ஓகேங்களா ஜீரோ பிளாங்க்ஸ் இது என்ன வெக்டர் தான் நாட் ஏ ஃபீல்டு ஜீரோ வெக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நாட் ஏ ஃபீல்டு ஜீரோ வெக்டர் பிளாங்க்ஸ் டு எங்கே இருக்குது பாருங்கள் வி சச் தட் எக்ஸ் பிளாங்க்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸ் பிளாங்க்ஸ் டு அண்டர் அடிஷன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐடென்டிட்டி ஃபினிஷ்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் விஎஸ் ஃபோர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எலமெண்ட் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸுக்கான இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஆனால் புக்கில் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா ஒய் கொடுத்துருக்குறேன் நான் உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு வி இல்லைனா புக்கில் இருக்கிற கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் சச் தட் என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது புக்கில் இருக்கிற கண்டிஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய்ன்றது எக்ஸோட இன்வர்ஸ்னு எடுத்துட்டா ஆனால் நான் உங்களுக்கு இது இதுதான் எனக்கு இப்படி சொன்னால் தான் புரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்ற கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்த் கண்டிஷன் என்ன கமுட்டேட்டிவ் கமுட்டேட்டிவ் என்னென்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கம் ஒய் பிளாங்ஸ் டு வீனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே கமுட்டேட்டிவ் அப்போது இது வரைக்கும் என்னென்னா அண்டர் அடிஷன் இது வரைக்கும் என்னென்னா அண்டர் அடிஷனில் கமுட்டேட்டிவ் குரூப்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அண்டர் அடிஷனில் கமுட்டேட்டிவ் குரூப் ப்ளஸ் இது வந்து என்னென்னா இன்டர்ன் அதாவது வெக்டர் அடிஷன் சொல்லலாம் அண்டர் அடிஷன் சொல்லலாம் இல்லை வெக்டர் அட
ஓகேங்களா அங்கே வெறும் வெக்டர் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே ஃபீல்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் இக் பிளாங்ஸ் டு விங் ஓகே இது அண்ட் மல்டிபிளிகேட்டிவ் ஐடென்டி நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன விஎக்ஸ் அதாவது வெக்டர் ஸ்பேஸ் செவன் ஏபி ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குது இங்கே ஒரு வெக்டர் இருக்குது ஏபின்றது ஃபீல்டு எக்ஸ்ன்றது வெக்டர் ஓகேங்களா இப்போ ஏபின்றது ஃபீல்டு எக்ஸ்ன்றது முன்னே தெரியும் வெக்டர் ஓகேங்களா இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ விஎக்ஸ் அதாவது வெக்டர்ஸ் எயிட் எயித்து கண்டிஷன் என்னென்னா ஒரு ஃபீல்டு ரெண்டு வெக்டர் ஓகேங்களா இது இதை உள்ள உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஏஎக்ஸ் ஏஒய் எக்ஸ் ஒய்ன்றது எங்கன்னா வெக்டரில் இருக்குது ஏன்றது ஃபீல்டில் இருக்குது தென் ஃபைனல் கண்டிஷன் என்னென்னா நைன்த் கண்டிஷன் ஏ பிளஸ் பி ரெண்டு ஃபீல்டு ஒரு வெக்டர் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஎக்ஸ் ஏவும் பியும் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட்டு பி அதாவது அந்த எக்ஸ்ன்றது வெக்டர் ஓகேங்களா இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரே ஒரு அதாவது ரிலேஷனுக்குள்ளே ரிலேஷனுக்குள்ளே மேரேஜ் பண்ணால் பேபி என்னவாக இருக்குன்னா அதே ரிலேஷனில் இருக்கிற பிளட்டு தான் இருக்கும் அந்த அந்த பேபிக்கு ஆனால் இங்கே எப்படின்னா உள்ள ரிலேஷன் இல்லாமல் வெளியே இருந்து அதாவது வெளியே இருந்து மேரேஜ் பண்ணா என்னவா இருக்குன்னா எது அதி அதாவது எது எது திறன் வாய்ந்ததாக இருக்குமோ அந்த பிளட் தான் அந்த பேபிக்கு இருக்கும் என்னென்னா இங்கே எது திறன் வாய்ந்தது என்ன அப்படின்னா வெக்டர் தான் திறன் வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வெக்டராக தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா எஃப் அதாவது ஃபீல்டு இன்ட்டு வெக்டர் வெக்டராக தான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் வெக்டர் இன்ட்டு ஃபீல்டு ஃபீல்டு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் தோணிச்சு அது தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எதாவது தோணிச்சுன்னா பெஸ்ட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு ஏழு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டூ டூன்ற ஒரு ஃபீல்டையும் ஃபோர் ஐன்ற ஒரு வெக்டர் வெக்டரையும் எடுத்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்ன எயிட் ஐன்ற ஒரு வெக்டர் நான் வச்சுங்க இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இங்கே நான் இங்கே வெக்டராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டூ டூன்ற ஒரு ஃபீல்டையும் ஃபோர் ஐன்ற ஒரு வெக்டரையும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது வெக்டர் கிடைக்குது இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் டூ டைமென்ஷனல் கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் என்னென்னா டூ டி கிராஃப் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு சும்மா ஒரு ஓவராலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு டயக்ராமில் டூ டி டூ டி கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் வெக்டர்னா என்னென்னா வெக்டர்னா என்னென்னா மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் சொல்லுவாங்க மேக்னிடியூட் டேரக்ஷனாக தமிழில் உங்களுக்கு என்னென்னா என் மதிப்பும் திசையும் கொண்டது சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபீல்டு ஃபீல்டு என் மதிப்புனா என் மதிப்பு அப்படின்னா சொல்கிறது டூ டூ காமா த்ரீ அதுதான் என் மதிப்பு திசை எந்த திசையில் போகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அங்கே நம்ம ஒரு அன்பு குறி யூஸ் பண்ணுவோம் டூ காமா த்ரீ ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிப்போம் அந்த ஐன்றது என்னென்னா அதுதான் வந்து டேரக்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இருங்க பாருங்கள் டூ ஐ இங்கே டூன்றது ஃபீல்டை குறிக்கும் ஐன்றது டேரக்ஷனை குறிக்கும் ஓகேங்களா டூன்றது மேக்னிடியூடு டூன்றது மேக்னிடியூடு ஐன்றது டேரக்ஷனை குறிக்கும் இதுதான் கான்செப்டு அதுதான் இங்கே ரெண்டுமே கண்டிப்பாக நம்ம என்ன எழுதுனான்னு நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே அப்படின்னு கூட யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஐன்றது எங்கன்னா அது டேரக்ஷனை குறிக்குது டூன்றது என்னென்னா மேக்னிடியூடை குறிக்குது இதுதான் வெக்டரு வெக்டர் என்னென்னா மே என் மதிப்பும் திசையும் கொண்டது ஓகேங்களா டூ டி டூ டி ஸ்பேஸில் நம்ம அந்த வெக்டரை குதிக்கிறது குறிக்கிறதுனால இது என்னென்னா டூ டி டூ டைமென்ஷனல் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே த்ரீ டி இருந்தால் த்ரீ டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆனால் மேக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா என் டைமென்ஷன் வெக்டர் ஸ்பேஸ் என் டைமென்ஷன் வரைக்கும் நம்ம இமேஜின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா வாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் வெக்டர் ஸ்பேஸில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஆர்னா ரியல் நம்பர் மேலே தலை மேலே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு நான் என்னென்னா டூ டைமென்ஷனல் ஆர் ஸ்கொயர்னா தான் டூ டைமென்ஷனல் இதுதான் அந்த கிராஃபு டூ டைமென்ஷன் கிராஃபு ப்ரி முன்னாடி பார்த்துட்டோம் எக்ஸ் காமா ஒய் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எக்ஸ் காமா ஒய் எங்கே இருக்குதுன்னா ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்னலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகிறேன் இன்டர்னலில் செக் பண்ண போகிறேன் யூ காமா வி பிளாங்ஸ் டூ டூ டைமென்ஷனில் இருக்குது ஓகே க்ளோஷர் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஷர் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் யூ அதாவது இது வந்து இங்கே எக்ஸ் எழுதணும் நான் மாற்றி எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் காமா ஒய் ஒரு பேர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸு வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ரைம் ஒய் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ப்ரைம் அல்லது டேஷ்னே நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் எனக்கு ப்ரைம் என்ன தெரியல டே
இப்போ நம்ம பார்க்குறது அண்டர் அடிஷனில் எப்படி எங்கள் குரூப்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைண்டர் இருக்கிற கண்டிஷனாக பார்க்கணும் ஸோ செகண்ட் என்ன இருக்குன்னா அசோசியேட்டிவ் யூவுக்கு ஒரு பேர் ஆஃப் எலமெண்ட் வீக்கு ஒரு எலமெண்ட் கொடுக்குறேன் டபுள்யூக்கு ஒரு எலமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நம்மளாக கொடுக்குறது தான் நீங்களும் எதனா ஒரு எலமெண்ட் கொடுத்து கூட செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுதான் ஒன்று யூ ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் யூ ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கம் ஒய் அதாவது யூக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுத்தா அதே தீங்க எழுதிக்கிறேன் ட வீக்கு என்ன எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தனோ அதை எங்கே எழுதிக்கிறேன் டபுள்யூக்கு என்ன கொடுத்தனோ அதை எங்கே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் பண்ண பார்த்திங்களா இது போல் அதாவது க்ளோஷருக்கு பண்ண மாதிரி இது போல் நம்ம உள்ள அதாவது கோஆர்டினேட்ஸ் வைஸ் அதாவது எலமெண்ட்ஸ் வைஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் போட்டாச்சு நான் தென் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா எலமெண்ட்ஸ் வைஸ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு பார்த்திங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷும் இந்த ரெண்டு மட்டும் தனியாக எடுத்துன்னு வந்துடுறேன் இதை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம கன்வீனியன்ட் கேத்த மாதிரி நம்ம கன்வீனியன்ட் கேத்த மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இது ரெண்டும் ஒரு பேர் ஆஃப் கொட்டேஷனில் போட்டுக்கிறேன் இது இது தனியாக பேர் ஆஃப் பேரை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இது தனியாக பேராக இருக்கிறதால யூ ப்ளஸ் வீனும் ப்ளஸ் டபுள்யூனு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு நம்ம நம்ம கன்வீனியன்ட் கேத்த மாதிரி தான் இது மாற்றிக்கிறோம் மாற்றலாம் ஆனால் கேட்கக்கூடாது நான் இது சொல்கிறது இது கன்வீனியன்ட் கேத்த மாதிரி மாற்றிக்கிறது தான் ஓகேங்களா யூ யூ ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் டபுள்யூ இது தான் அசோசியேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் எக்ஸிஸ் ஆகிடுச்சு தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா தேர்டு ஐடென்டிட்டி ஓகேங்களா அன் ஐடென்டிட்டி அடிஷ் அடிட்டிவ் அடி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது அடிஷனில் ஓகேங்களா இந்த அடிட்டிவ்ன்றது அடிஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன் என்ன வந்து இது புது பேராக இருக்குது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இது அடிஷன் ஓகேங்களா ஃபார் ஆல் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ஃபார் ஆல் யூ யூவுக்கு நான் பேர் கொடுத்தேன் யூக்கு ஆரம்பத்துலேயே இந்த செட்டு தான் எடுத்தேன் யூ ஈக்குவல் எக்ஸ் காம ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஓகேங்களா இங்கே ஜீரோ வெக்டர் சொன்னேன்னா நான் ஜீரோ வெக்டர் நாட் அதாவது ஜீரோ வந்து ஃபீல்டு இல்லை இங்கே ஜீரோ வெக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா யூ ப்ளஸ் சச்சு தட் எப்படி இருக்குன்னா யூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு யூக்கு நான் ஆல்ரெடி என்ன பேர் கொடுத்தேன் எக்ஸ் காம ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ வெக்டருக்கு என்ன ஜீரோ ஜீரோக்கு என்ன ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் காம ஒய் இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோ போட அவசியம் இல்லை அதனால் யூ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் யூவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன இதை மாற்றி போட்டாலும் இந்த யூ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ விச் இம் ப்ளைஸ் என்ன இருக்கும் யூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு யூ ஜீரோ ப்ளஸ் யூ இங்கே தினதான் அடிட்டிவ் ஐடென்டி கிடச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கம் ஒய் டூ டைமென்ஷனல் ஸோ அதனோட இன்வர்ஸ் என்ன இருக்கும் எக்ஸ்னா மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே யூனா இங்கே மைனஸ் யூ அவ்வளோதான் வேறு என்ன மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அது இங்கே ப்ளஸ்னா உள்ளேயும் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ்னா உள்ளேயும் மைனஸ் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அதே டூ டைமென்ஷனில் யூ ப்ளஸ் மைனஸ் யூ யூக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தோம் அதே தீங்கு எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் அது அந்த ப்ளஸ் அங்கே எழுதிட்டோம் மைனஸ் யூனா இந்த அந்த எலமெண்ட்ஸ் அப்படியே ஏற்றி எழுதிக்கிறோம் ஸோ அதாவது எலமெண்ட்ஸ் வைஸ் அடிஷன் பண்ணிக்கிறோம் கோடி அதான் கோடினன்ஸ் வைஸ் அடிஷன் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ 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 இப்போது யூ ப்ளஸ் மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது என்ன கண்டிஷன்னா இன்வர்ஸ் கண்டிஷன் ஓகேங்களா இன்வர்ஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு தென் கமுட்டேட்டிவ் கமுட்டேட்டிவ் என்னென்னா அடிஷனில் கமுட்டேட்டிவ் இருக்குது லாஸ்டில் யு ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு நம்ம வி ப்ளஸ் யூனு கொண்டு வர போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கம ஒய் எக்ஸ் ப்ரைம் ஒய் ப்ரைம் ஓகேங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ரைம் கோடினேஷன் அதான் எலமெண்ட் வைஸ் ஆடிங் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் எக்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ் ப்ரைம் ஒய் ப்ரைம் எக்ஸ் கம ஒய் நம்ம கன்வீனியன்ட் கேத்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் வி ப்ளஸ் யூ அப்போது ஆர்ட்ஸ் கொயரிஸ் எப்படியான குரூப் இப்போ நம்ம எப்படியான குரூப் இது இன்டர்னல் முடித்தாச்சு இனிமேல் இருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் வாங்க எக்ஸ்டர்னல் பார்க்கலாம் இப்போது எக்ஸ்டர்னல் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்டர்னல் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இதில் அதாவது எக்ஸ்டர்னலில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இது டோட்டலாக பார்க்கும்போது சிக்ஸ்த் கண்டிஷன் ஒன் அண்ட் வி ஈக்குவல் டு வி அங்கேனா நம்ம எக்ஸ் ஒய் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே என்ன வி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம கல்வெண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் ஏபிசி அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை ஃபார்முலாக கரெக்டாக இருக்கணும் அதுதான் அதுதான் அங்கே மேட்ரு ஓகேங்களா இப்போ ஒன் அண்ட் வி ஈக்குவல் டு வின்னு கொண்டு வரணும் ஒன் அண்ட் வி
ஏவை வெளியே எடுத்துட்டு bx அதாவது இந்த மார்க் கண்டிஷனில் இங்கே நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேங்க இந்த கண்டிஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் ஏ அதாவது ஏபிவி அதாவது ஏ எடுத்துட்டு பிவின்னு எழுதுனா அதே போல் ஏ வெளியே எடுத்துட்டு பிவின்னு சொல்லிட்டு பிஎக்ஸ்ன்றது ஒரு பேர் ஆஃப் கோட்டேஷனில் போட போகிறேன் ஏ எடுத்துட்டேன் பிஎக்ஸ் அதேமாதிரி ஏ எடுத்துட்டேன் பிஒய் அப்படி பேர் ஆஃப் போட்டுருந்தேன் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஏ ஏ பொதுவாக ஏ இருக்கிறதுனால பொதுவாக வெளியே வெளியே தள்ளுறேன் ஓகேங்களா ஏவை வெளியே தள்ளிடுறேன் பொதுவாக இருக்கிறதுனால பிஎக்ஸ் அப்படியே பேரா இது பேரா உள்ளே போட்டுட்டேன் பிஒய் அப்படியே போட்டுட்டேன் இதில் ஏதாவது பொதுவாக இருக்குது பி பொதுவாக இருக்குது ஸோ இது ஏ இதுக்கு வெளியே அதாவது ஏ அதுக்குள்ளே என்னது பி அதுக்குள்ளே எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபைனலாக என்ன இருக்குது ஏ பி எக்ஸ் கம் ஆவோ எக்ஸ் கம் ஆவோ என்னது வி அப்போது ஏ பி பி முடிஞ்சிச்சிங்களா அப்போ நமக்கு நம்ம கண்டிஷன் நம்ம கன்வீனியன் கேட்ட மாதிரி வந்தாச்சு ஓகேங்களா இது எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் எய்த் கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ ஏ வி ப்ளஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஏ வி ப்ளஸ் ஏ டபிள்யூ உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க ஓகேங்களா உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த கண்டிஷன் நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன்றது ரியல் நம்பர் வி ஈக்குவல் டு திஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பேர் கொடுத்தாச்சு இதுக்கெலாம் ஓகேங்களா ஏ ஏ என்ட்டு வி ப்ளஸ் டபிள்யூன்னு ஃபைனலாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு அந்த முடிக்கணும் ஏ வி ப்ளஸ் டபிள்யூ விக்கு என்ன என்ன நேமோ அது டபிள்யூக்கு என்ன நேமோ அது அதாவது இது டைரெக்டாக இங்கே போட்டுட்ருக்கு ப்ரீவியஸில் என்ன கொடுத்துருக்கு ப்ரீவி ப்ரீவியஸில் க்ளோஷியரில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இங்கே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேங்களா எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எதோ எக்ஸ் கம் ஆகணும் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ்னு இருக்கும் உள்ளே மல்டி உள்ளே ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதுதான் டேரெக்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஏ இந்த ஏ உள்ளே கொண்டு போகிறேன் இந்த ஏவை போத் போத் சைடுக்கும் ஏ கொண்டு போகிறேன் நம்மளால் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஏ உள்ளே கொண்டு போகிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா உள்ளே இதுக்குள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஓகேங்களா ஒன் வித் ஆல் கண்டிஷனில் உள்ளே கொண்டு போகிறேன் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் டேஷு ஏ ஒய்இ ப்ளஸ் ஏ ஒய் டேஷ் ஓகேங்களா ஒன்றுமே இல்லை உள்ளே கொண்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ எக்ஸு அதாவது எக்ஸ் அதாவது டேஷ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கமும் டேஷ் இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பக்கமும் தள்ளின்னு வரேன் அவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு சார்ஜ் இல்லை லோகோ ஆகுது ஸோ முடிச்சிடுறேன் அதாவது டேஷ் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கமும் டேஷ் இல்லாததெல்லாம் ஒரு பக்கமும் தனியாக கொண்டு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ஏ அதாவது ஏ ஏ பொதுவாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்த ஏ பொதுவாக இருக்கிறதுனா ஏ வெளியே எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏ பொதுவாக இருக்கிறதுனா ஏ பொதுவாக எழுதுது எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் இருக்குது அப்போ தென் ஏ இதனோட வேல்யூ வேணது பி ப்ளஸ் இது ஏ இதனோட வேல்யூ டபுள்யூ ஸோ நமக்கு நமக்கு தேவையான கண்டிஷன் வந்தாச்சு ஓகேங்களா ஃபைனலாக ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாமாங